están aventureros? Acompáñenme a este viaje a Nueva York de cuatro días. Para comenzar el día teníamos programado nuestro tour en helicóptero por la ciudad de Nueva York, contratado con Fly Nylon. Reservamos un vuelo de 15 minutos que incluía vistas de la Estatua de la Libertad, el Distrito Financiero y el World Trade Center. Sin embargo, antes de comenzar con las pláticas de seguridad, nos ofrecieron la opción de un vuelo de 35 minutos con un costo adicional, que cubría toda la isla de Manhattan, y al final no pudimos rechazar la oferta. Yo les super recomiendo este tour siendo de las mejores actividades que pueden hacer en esta ciudad. Luego visitamos el Museo Americano de Historia Natural, situado junto a Central Park, siendo uno de los más importantes de la ciudad, fundado en 1869, que nos muestra la historia de la tierra y de la humanidad. El museo cuenta con cuatro pisos y más de 45 salas de exposiciones dedicadas a los animales, plantas, fósiles, minerales, meteoritos y culturas del mundo.
De ahí pasamos a un food truck de los famosos Nathan Hot Dogs, que son un platillo clásico de la comida callejera de la ciudad. De ahí pasamos a Central Park, considerado el pulmón de la ciudad, siendo un centro cultural para todos los locales, proporcionando un respiro natural en medio de la ciudad. Uno de los museos de arte más destacados de Nueva York es el Museo Metropolitano de Arte, conocido popularmente como el Met. Este museo es famoso por su colección de arte internacional y por ser el anfitrión de la Met Gala desde 1948. El Museo Metropolitano de Arte alberga 26.000 objetos de arte egipcio, 2.500 pinturas europeas de grandes maestros y la colección más completa del mundo de arte estadounidense. Después de recorrer los museos, pasamos a comer a Yard House, un restaurante de cerveza y platillos para acompañar, en el cual pedimos unas alitas búfalo, unos nachos y calamares fritos que estaban muy buenos. Conocido por sus brillantes carteles y pantallas publicitarias, Times Square es un núcleo de entretenimiento y comercio de Nueva York, ubicado entre Broadway y la séptima avenida, donde se presentan algunas de las obras de teatro más famosas del mundo, además de algunas de las grandes tiendas. La primera tienda que visitamos fue Carlos Bakery, la famosa pastelería de la serie Cake Boss. Después pasamos a la Disney Store, de dos pisos, donde podrás encontrar productos exclusivos de Nueva York, 
de Mickey y sus amigos, las princesas de Marvel y de Star Wars. Luego visitamos Hershey's Chocolate World, donde se pueden encontrar todos los dulces de la marca como Kisses, Reese's y el chocolate Hershey. Además, hay varias estaciones, como para crear tu propio Reese's gigante, un puesto de malteadas y s'mores y un lugar para personalizar tu propia barra de chocolate. También está la M&M Store, donde hay bastantes productos exclusivos de Nueva York. También visitamos la tienda de Krispy Kreme, donde se encuentra su dona exclusiva que se llama La Gran Manzana. Les recomiendo que lleguen temprano para alcanzar una. Para terminar el día, visitamos uno de los miradores más modernos y sorprendentes que fue inaugurado en el 2020, Summit. Es una experiencia inmersiva con increíbles vistas de la Gran Manzana, Central Park, Empire State y el edificio Chrysler.
En lo más alto se encuentra un bar para degustar de algunos cócteles viendo toda la ciudad. Con esto terminamos el tercer día del viaje. No olviden suscribirse para ver más actividades que pueden realizar en Nueva York. Nos vemos en nuestra próxima aventura.